नमस्कार मित्रांनो एम पी एस सी विजन या आपल्या फ्री एज्युकेशन चॅनल आपलं स्वागत आहे आज आपण वर्ग आठवीचा भूगोल यातील भाग सात पाहणार आहोत भाग सात मध्ये काही अनुसिद्धांत त्यानंतर न्यूक्लियन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अनुक्रमांक अनुवस्तमानांक समस्थानिके संयुजा अभिक्रियाकारक उत्पादिते इत्यादी कशाला म्हणायचं आणि ते कसे तयार होतात इत्यादी विषयी आपण आज माहिती घेणार आहोत चला तर मग आता वेळ न वाया घालवता आपण आपल्या टॉपिक कडे वळूया यापूर्वीचे डाल्टनचा अनुसिद्धांत आणि थॉम्सनचा अनुसिद्धांत हे भाग सहा मध्ये कवर केलेला आहे आपण रुदरफोर्डचा अनुसिद्धांत यांनी एकोणीसशे अकराला मांडला अर्नेस्ट रुदरफोर्ड यांनी सोन्याच्या पातळपत्र्यावर प्रयोग केला होता अणूच्या केंद्रस्थानी ऋण प्रभार असतो असं त्यांनी सांगितलं ऋण प्रभारयुक्त इलेक्ट्रॉन केंद्रकाभोवती फिरतात केंद्रकाभोवती विशिष्ट कक्षात फिरत असतात असं त्यांनी सांगितलं होतं अणूच्या तुलनेत केंद्रकाचा आकार खूपच लहान असतो आणि ऋण भारित इलेक्ट्रॉन धनभारित केंद्रक असते असं रुदरफोर्ड यांनी सिद्ध केलं होतं न्यूक्लियन म्हणजे काय अणूच्या केंद्रकात दोन प्रकारचे कण असतात त्यांना न्यूक्लियन म्हणतात उदाहरणात ते दोन प्रकारचे कण कोणते असतात तर प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन या दोघांना एकत्रित काय म्हणतात न्यूक्लियन म्हणतात आता आपण पाहूया प्रोटॉन म्हणजे काय धनभारित मूल कण आहे ते अणुकेंद्रकात असते प्रोटॉन हे धनभारित मूल कण आहे ते अणूच्या केंद्रकामध्ये असतो आणि पी प्लस या नावाने ते दर्शवत असतात न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन म्हणजे काय न्यूट्रॉनवर कोणताच प्रभार नसतो सर्व सर्व अणुकेंद्रकामध्ये न्यूट्रॉन असतात त्याला फक्त एकच अपवाद आहे ते अपवाद म्हणजे हायड्रोजनच्या अणुकेंद्रकामध्ये न्यूट्रॉन नसतात इलेक्ट्रॉन विषयी आपण थोडक्यात माहिती घेऊया इलेक्ट्रॉन हा ऋण प्रभारित मूल कण आहे इलेक्ट्रॉन हे अणुकेंद्रकाभोवती विशिष्ट कक्षात परिभ्रमण करत असतात इलेक्ट्रॉनचे वस्तुमान प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनच्या तुलनेत नगण्य असते अणूचे वस्तुमान हे केंद्रकातील न्यूट्रॉन आणि पोट्रॉनच्या संख्येवर अवलंबून असते म्हणजे अणूचे वस्तुमान कशावर अवलंबून असते न्यूट्रॉन आणि पोट्रॉनच्या संख्येवर अणूचे वस्तुमान अवलंबून असते हे आपल्या एक्झाममध्ये भरपूर वेळेस विचारलेले आहे मित्रांनो आणि ह्या लेक्चरमध्ये आपण जे काही शिकणार आहोत ते एक्झाममध्ये येऊन गेले अतिशय इम्पॉर्टंट लेक्चर आहे अणु हा विद्युत प्रभार दृष्टीने उदासीन असतो अणु हा विद्युत प्रभार दृष्टीने काय असतो तो उदासीन असतो अणुक्रमांक त्यालाच ऑटॉमिक नंबर नावाने आपण ओळखत असतो झेड या अक्षराने संबोधलेले असते इलेक्ट्रॉन आणि प्रोटॉनच्या संख्येला अनुक्रमांक म्हणतात इलेक्ट्रॉन आणि प्रोटॉनच्या संख्येला अनुक्रमांक म्हणतात त्यालाच आपण ऑटॉमिक नंबर पण म्हणतो अणुवस्तमानांक म्हणजे काय ते पाहूया आपण अणुवस्तमानांक या अक्षराने दर्शवतात अणुवस्तमानांक म्हणजे प्रोटॉन न्यूट्रॉन यांची बेरीज आहे म्हणजेच अणुवस्तमानांक म्हणजे काय प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू आणि वस्तुमानांक अणूचे वस्तुमान त्याच्या केंद्रकात एकवटलेले असते यापूर्वी आपण अणुक्रमांक पाहिला होता म्हणजेच त्याला ऑटॉमिक नंबर म्हणतो आपण ते झेड अक्षरानं दर्शवतात हे कन्फ्यूज नाही झालं पाहिजे आपला ऑटॉमिक नंबर आणि अणुवस्तुमानांक ये हे वेगवेगळे आहेत आता पाहूया आपण समस्थानिके अणुक्रमांक अणुक्रमांक सारखाच असून अणुवस्तुमानांक भिन्न असतो अशा मूलद्रव्यांच्या अणूला त्या मूलद्रव्यांची समस्थानिके असे म्हणतात समस्थानिके म्हणजे काय तर अणुक्रमांक सारखाच असतो अणुवस्तुमानांक भिन्न असतो मूळ अशा मूलद्रव्यांच्या अणूंना त्या मूलद्रव्यांची समस्थानिके म्हणत असतात उदाहरणामध्ये हायड्रोजनचे समस्थानिके तीन आढळते आता आपण पाहूया आयन निर्मिती म्हणजे काय इलेक्ट्रॉनची देवघेव करून आयन निर्मिती होत असते रासायनिक अभिक्रेत धातूंची इलेक्ट्रॉन देण्याची तर अधातूंची इलेक्ट्रॉन घेण्याची प्रवृत्ती असते आयन निर्मिती कशी होते तर इलेक्ट्रॉनची देवाणघेवाण केल्यानंतरच आयन निर्मिती होत असते आणि रासायनिक अभिक्रिया जेव्हा आपण करत असतो त्यामध्ये धातूंची इलेक्ट्रॉन देण्याची तर अधातूंची इलेक्ट्रॉन घेण्याची प्रवृत्ती असते अभिक्रियाकारक म्हणजे काय तर रासायनिक अभिक्रियेत भाग घेणाऱ्या पदार्थाला अभिक्रियाकारक असे म्हणतात आणि उत्पादिते यावर आयोगाने भरपूर वेळेस प्रश्न विचारले आहेत उत्पादिते म्हणजे काय रासायनिक अभिक्रियेत 
तयार होणाऱ्या पदार्थाला आपण उत्पादिते असे म्हणतो अभिक्रियाकारक म्हणजे काय भाग घेणारा पदार्थ उत्पादिते म्हणजे काय त्या अभिक्रियातून तयार होणारा पदार्थ तर या अभिक्रियांचे आपण प्रकार पाहूया या रासायनिक अभिक्रियेचे आता प्रकार आपण अभ्यासू रासायनिक अभिक्रियेचे प्रकार संयोग अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया आणि त्यानंतर सर्वात शेवटचं म्हणजे अपघटन अभिक्रिया असे तीन रासायनिक अभिक्रियेचे प्रकार आहेत आता आपण संयोग अभिक्रिया म्हणजे काय त्याविषयी माहिती घेऊया ज्या अभिक्रियेपासून दोन किंवा अधिक अभिक्रियाकारक संयोग अभिक्रिया ज्या अभिक्रियेत दोन किंवा अधिक अभिक्रियाकारकांपासून फक्त एकच उत्पादित तयार होते त्या अभिक्रियेला संयोग अभिक्रिया असे म्हणतात आताच आपण पाहिलं उत्पादिते म्हणजे काय रासायनिक अभिक्रियेत तयार होणाऱ्या पदार्थाला उत्पादिते म्हणतात आणि संयोग अभिक्रियेमध्ये काय होत असते दोन किंवा अधिक अभिक्रियामधून एकच पदार्थ तयार होत असते त्यामुळं आपण त्याला संयोग अभिक्रिया म्हणतो आता नेक्स्ट पॉय आपण विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया म्हणजे काय तर ज्या अभिक्रियेत एक घटक दुसऱ्या घटकाला विस्थापित करून वेगळे करतो विस्थापित म्हणजे वेगळे करणे त्या अभिक्रियेला आपण विस्थापित अभिक्रिया म्हणत असतो विस्थापित अभिक्रिया आणि संयोग अभिक्रिया यामध्ये खूप फरक आहे आपल्याला तो फरक लक्षात घ्यायचा आहे म्हणजे ऑटोमॅटिक आपल्याला ती व्याख्या लक्षात राहील आपल्याला या लेक्चरमध्ये डेफिनेशन लक्षात ठेवायचे आहेत त्यामुळे आपले बेसिक कॉन्सेप्ट जे आहेत ते क्लिअर होतील आणि आपल्याला एक्झाममध्ये ते एखादी प्रश्न जर असा कॉन्सेप्ट जर विचारला असेल तर ते आपण ते नक्कीच बीट करू शकतो नेक्स्ट पाहूया आपण अपघटन अभिक्रिया ज्या अभिक्रियेत एका पदार्थाचे अपघटन होऊन त्यापासून दोन किंवा अधिक उत्पादिते मिळतात त्यांना अपघटन अभिक्रिया म्हणतात संयोग अभिक्रियेमध्ये आपल्याला फक्त एक पदार्थ मिळत होता आणि अपघटन अभिक्रियेमध्ये आपल्याला पदार्थाचे म्हणजे एका पदार्थाचे अपघटन होऊन दोन किंवा अधिक उत्पादिते मिळतात म्हणून त्याला आपण अपघटन अभिक्रिया म्हणतो हे बेसिक फरक आहेत हे आपल्याला लक्षात घ्यायचे आहेत नेक्स्ट पाहूया उत्प्रेरक मित्रांनो उत्प्रेरकावर भरपूर वेळेस प्रश्न आयोगाने विचारले आहेत जो पदार्थ अभिक्रियेत प्रत्यक्ष भाग घेत नाही पण त्याच्या केवळ उपस्थितीने अभिक्रियेचा वेग वाढतो त्याला उत्प्रेरक असे म्हणतात अभिक्रियेचा वेग ज्या पदार्थामुळे वाढत असतो त्या पदार्थाला उत्प्रेरक म्हणतात नेक्स्ट पॉय आपण ऑक्सिडेशन किंवा ऑक्सिडीकरण यावर पण आयोगाने भरपूर वेळेस प्रश्न विचारलेले आहेत ठीक आहे आता पाहूया आपण ऑक्सिडेशन किंवा ऑक्सिडीकरण ज्या अभिक्रियेमध्ये मूलद्रव्यांशी किंवा संयोगाशी ऑक्सिजनचा संयोग होतो किंवा संयोगातून हायड्रोजन गमावला जातो तेव्हा त्या अभिक्रियेला ऑक्सिडीकरण किंवा ऑक्सिडेशन असे म्हणतात मित्रांनो पेशी ज्याला आपण सेल म्हणतो त्या सेलची इमेज इथे दिलेली आहे तुम्ही लेक्चर पॉज करा आणि त्या सेलच्या इमेजवर कोणते नावं दिलेले आहेत ते तुम्ही अभ्यास करा एकदा पाहून घ्या म्हणजे तुमच्या लक्षात येईन की सेल कशाला म्हणायचं आणि त्यानंतर इथं ॲनिमल सेल म्हणजे प्राणी पेशी आणि वनस्पती पेशी प्लॅन्ट सेल या दोन्हीतला डिफरंट आणि दोन्हीमध्ये साम्य काय याविषयीची पण इथं इमेज आहे थोडक्यात आपण ह्याचा अभ्यास करूया तुम्हाला हे पण लेक्चर पाऊस करायचं आहे आणि या दोन्हीचा पण अनिमल सेल आणि प्लॅन्ट सेलचा आपल्याला इथं अभ्यास करायचा आहे किंवा वाचायचं आहे तुम्हाला ते काय ते मायटोकॉन्ड्रिया लायझोसो मायटोकॉन्ड्रिया लायझोसोल्स इत्यादी हे घटक प्राणी पेशी आणि वनस्पती पेशीमध्ये सारखेच असतात आता आपण पाहूया पेशीचा थोडक्यात इतिहास पेशी किंवा सेल पेशीचा शोध रॉबर्ट हुक ह्या शास्त्रज्ञांनी सोळाशे पासष्ट साली लावला पेशीमध्ये जे अंगके असतात ते आपल्या एक्झामच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्वाचे आहेत आणि पेशीचा शोध कोणी लावला यावर आयोगाने भरपूर वेळेस प्रश्न रिपीट केलेला आहे तर इशुशन त्याने विचारलेलं नाही पण पेशीचा शोध खालीलपैकी कोणी लावला असा प्रश्न त्याने रिपीट केलेला आहे तर रॉबर्ट हुक पेशीचा शोध रॉबर्ट हुक या शास्त्रज्ञांनी लावला आपल्या लक्षात घ्यायचंच आहे तर पेशी अंगाकाविषयी आपण डिटेल्समध्ये माहिती पाहणार आहोत ते एक्झामच्या दृष्टिकोनातून खूप इम्पॉर्टंट आहेत त्यामध्ये पेशी पटल पेशी भित्तिका पेशी रस मायटोकॉन्ड्रिया ग्वाल्जीफिंड रायव्हो झोम्स लायसोसोम्स लवके केंद्रक रिक्तिका यांना पेशी अंगके म्हणतात यांच्याविषयी एक्झाममध्ये भरपूर वेळेस रिपीट प्रश्न होत असतात तर त्याविषयी आपण डिटेल्समध्ये माहिती घेऊया 
तो पेशी पटल मे पेशी या आती भागा संरक्षण पेशी पटल करते पेशी पटला पेशी का आकार निश्चित रहो या विषयी प्रश्न विचार गेले ऑलरेडी अजुपन विचारू शकत पेशी भित्तिका मजे का तो पेशी भित्तिका फ्त वनस्पति पेशी मधे आते पेशी भित्तिका ही फ्त वनस्पति पेशी मधे आते बाहर आने आवरणाला पेशी भित्तिका मनत सर्वे बाहर च आवरण जे है तेल पेशी भित्तिका मनत पेशी भित्तिका ही सेल्युलोज की बनने लगे यकार निंत्रित रहो पेशी भित्तिके मु सेल्युलोज का आकार का निंत्रित रहो आधे का सेल्युलोज आते मित्रों लेक्चर अपने परीक्षे दृष्टिकोना अतिशय इम्पॉर्टंट है हा सग अंगका प्रश्न रिपीट इतना पुढ़ पश्न यू शकत नेक्स्ट पॉइंट अपन केन्द्रक केन्द्रक मजे का पेशीती सर्वत मोटा घटक है केन्द्रक पटल मजेच केन्द्रक पटल ये सचिद्र आते केन्द्रका डीएनए ये गुणसूत्र आता डीएनए या ठराविक लंबी धाग्यास जनूक मनत डीएनए या ठरावी ठराविक लंबी धाग्यास का मनत तो जनूक मनत यह विषय पश्न यून गए इत डीएनए की प्रतिकृति कि डीएनए की इमेज इत मैं टाकले है अपने लेक्चर मध्य इमेज अपन पहुन गया कारण की डीएनए ची जा इमेज जे है एडेनाइन थाइमीन ये ग्यूसनाइन साइटोकाइन ये कुछ पद्धति आता हे अपने तिथ दिस एडेनाइन ग्लोकाइन साइटोसाइन ये इत्यादि पद्धति जे है तो तिथे दिसले पाजे अपना ओखता आए पाजे एग्जाम मधे विचार वॉट्सन एंड क्रिक ये दोन शास्त्रज्ञ हो गए तो शास्त्रज्ञा ने डीएनए की पैयांदा थ्री डी आकृति कि इमेज तैयार के लिए होती आयोग ने भरपूर वेस प्रश्न विचार कि डीएनए की प्रतिकृति को तैयार के लिए अश्न आयोग ने विचार तो वॉट्सन एंड क्रिक या दोन शास्त्रज्ञ मिल डीएनए की इमेज तैयार के लिए डीएनए हे पेशी या कार्या निण पेशी विभाजना मध्य डीएनए भाग घो आनुवंशिक गुण हा पीढ़ीत पुढ़ पीढ़ी मध्य ने काम पीएनए कर ट्रांसफॉर्म च काम डीएनए कर ट्रांसफॉर्म पर आयोग ने प्रश्न विचार ले है मित्रों डीएनए अपने साथ खूब इम्पॉर्टंट है आतापर्यत दा बारह वे प्रश्न आयोग ने रिपीट के लिए डीएनए वहूँ पेशीरस कि पेशी द्रव्यजे का पेशीती केन्द्र का व्यतिरिक्त दरोरूप भागास पेशीरस कि पेशी द्रव्य मनत पेशी मध्य केन्द्रक आते तो केन्द्रका बाजूला पेशी द्रव्य आते पेशी मध्य जे अंगक आता विविध क्रिया घड़ हा पद्धति मैटोकॉन्ड्रिया मैटोकॉन्ड्रिया पेशी से ऊर्जाघर कि ऊर्जा केन्द्र है ये लंबट आ गोल आकारा आते मैटोकॉन्ड्रिया हरपन भरपूर वेस प्रश्न विचार है पेशी की ऊर्जा घर खाली पैकी को कि पे पावर ऑफ हाउस खाली पैकी को अशा पद्धति प्रश्न आयोग ने विचार ले तो मैटोकॉन्ड्रिया पेशी से ऊर्जा घर है तो लंबट आ गोल आकारा आते गोलजीपिंड ये विकर साठवले जता गोलजीपिंडा मध्य पिंडा मध्य विकर साठवले जता आयोग ने प्रश्न विचार होता रिक्तिका रिक्तिका मजे पोक एक पटला ने आच्छादित अंगकाला रिक्तिका मनत मित्रनो ये लेक्चर खूब बेसिक है बेसिक पुस्तका आधारित है तो अपने परीक्षे दृष्टिकोनात अपने साथ खूब इम्पॉर्टंट है और यार आधारित आयोग प्रश्न विचार आतापर्यंत आतं पुढ़ विचारत साइन्स ये सग कंटावाना आते साइन्स पर आता लेक्चर पे अपने चैनल थ्रू अवेलेबल कर देता आहोत अपन कम तुम्हें नक्की हा लेक्चर का फायदा घया तुम्हार मित्रांपन ये लेक्चर शेयर करा कमुना फायदा होन ठीक है विषाणु 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 ये का तो विषाणु मध्य पेशीरस व अंगके न विषाणु मध्य तो डीएनए कि आर एन एसू शकत इत करेक्शन करा तुम्हें डीएनए कि डीएनए दिल है डीएनए कि आर एन एसू शकत है कारण की विषाणु ये पेशी या बाहर आया नर लगे मृत पता शास्त्रज्ञापन विषाणु मध्य नेमक का है हाँ शोध लाने खूब अवगढ़ जता है नेक्स्ट पॉइंट अपन जीवाणु बैक्टेरिया जीवाणु मध्य मुक्त गुणसूत्र पेशी पटल पेशी भित्तिका पेशीरस ये अंग के जीवाणु मध्य जीवाणु ये का उपकारक है तो कई उपद्रवी है जे जीवाणु उपकारक है तपासन पेनिसिलियम तैयार के लिए जते अपन शेवाल ये महति घे 
सर्व शेवालामध्ये हरिद्रव्य असते म्हणजे शेवाले स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करू शकतात ज्या ज्या वनस्पतीमध्ये किंवा ज्या ज्या प्राण्यामध्ये हरिद्रव असते ते प्राणी किंवा ते वनस्पती स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात त्यापैकीच एक म्हणजे शेवाला आहे जे की स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करते हे एक पेशे शेवालाचा प्रकार म्हणजे डायटम होय यावर पण आयोगाने प्रश्न विचारलेला होता युगलिना एक असा प्राणी आहे की तो स्वतःचा अन्न स्वतः तयार करू शकतो युगलिनाला प्राणी आणि वनस्पती यातील दुवा म्हणतात कवक म्हणजे काय तर कवकामध्ये हरिद्रव्य नसते आणि कवकामुळे आपल्याला त्वचेचे रोग होत असतात उदाहरणार्थ गचकर्ण चिकल्या हे कवक वर्गीय रोग आहेत हे कवकांची वाढ झाल्यामुळे आपल्याला गचकर्ण होते किंवा किकल्या होत चिकल्या होत असतात तर हे सर्वात प्रचलित उदाहरण असल्यामुळे मी इथं उदाहरणं घेतली आहेत आपण जेव्हा सायन्सचा अभ्यास करतो त्या पद्धतीने आपल्याला कुठलाही रोग प्रेमाचा नसतो आणि कोणताही शब्द आपल्यासाठी चांगला किंवा वाईट नसतो त्यासाठी हे शब्द तुम्ही तुमच्या कानावर पडण्याची सवय लावून घ्या कारण की आपण अभ्यास सायन्सचा करत आहोत अशा प्रकारे मित्रांनो या लेक्चरमध्ये आपल्याशी मला एवढाच संवाद साधायचा होता लेक्चर जर आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका आणि काही सजेशन असतील तर कमेंट करायला पण विसरू नका कारण की तुमचे जे कमेंट्स असतात त्यामुळेच आम्ही लेक्चर इथून बनवत असतो आणि हे लेक्चर आपल्या मित्रांमध्ये शेअर करत चला त्यामुळे काय होईन की आपले लेक्चर जे आहेत ते जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचतील